ஸோ எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டெக் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் கன்வெர்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ரைட்டுங்களா பேசிக்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதிலே வந்து டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸில் நமக்கு தேவையானது தெர்மோடைனமிக்ஸில் தேவையான அளவுகள் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் என்ன இருக்குது அதாவது எஸ்ஐ யூனிட்ஸுக்கு ப்ரெஷரோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் வேறு என்னெல்லாம் யூனிட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டினில் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவில் தான் கொடுப்பாங்க பாரில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை டாரி சண்ணியில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி வேறு அளவில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுகளை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் ஸோ அந்த கன்வெர்ஷன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதைத்தான் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகணும் ஸோ தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு தான் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்தால்பி என்ட்ராபி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபர்தராக அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணுக்கும் என்னென்ன யூனிட்ஸ்லாம் இருக்கு அதோடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரெஷர் ப்ரெஷருடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னா பாஸ்கல் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் பாஸ்கல் சீக்வல் டு ஒன் நியூட்டன் பெர் எம்எம் ஸ்கொயர் சாரி ஒன் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் பாஸ்கல் சீக்வல் டு ஒன் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ வேற என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வேற என்ன அளவெல்லாம் நமக்கு தெரியும்னு பாருங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பார் அப்படின்னு ஒரு அளவு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அப்புறம் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏடிஎம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஒன் ஏடிஎம் சீக்வல் டு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ வேற என்ன அளவு இருக்கு அப்படின்னா டாரி செல்லின்னு ஒரு அளவு இருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ டாரி செல்லி ஒன் டார் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்பைகாம மேனோமீட்டர்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி ப்ரெஷரை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் அந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் சொல்லுவாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி ஸோ அது என்ன அப்படின்னா எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ஹெச்ஜின்னு போட்டிருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் வந்து இதுவும் ஒரு அளவு தான் இப்போ எம்எம் ஆஃப் எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜி ஹெச்ஜினா தெரியும் மெர்குரி ஸோ இதுவுமே என்னது ஒரு அளவு தான் ரைட்டுங்களா ஸோ எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி இருக்குது எம்எம் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பாஸ்கல் பார் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் டாரி செல்லி எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி ஆர் எம்எம் ஆஃப் வாட்டர் சரிங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஒன்னொன்றுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்கு எஸ்ஐ யூனிட்டுக்காக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ரைட்டுங்களா பேசிக் யூனிட் என்ன அப்படின்னா அதோட பேசிக் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னா பி சிக்வல் டு ரோ ஜி ஹச் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ ரோங்கிறது டென்சிட்டி அந்த என்ன சப்ஸ்டன்ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோடைய டென்சிட்டி ஸோ ஜி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும் கிராவிட்டி ஸோ ஹைட் அந்த ஹைட் ஆஃப் த காலம் அந்த சொன்னாங்க இல்லையா எம்எம் ஆஃப் மெர்குரி எம்எம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த ஹைட் ரைட்டா ஸோ அந்த ஹைட் தான் அது மிச்சது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூ தான் ஓகேங்களா ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆஃப் வாட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆஃப் வாட்டர் வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் வாட்டரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் ஸோ கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஹச்சு அதுதான் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஆனால் என்ன பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம்ல போடக்கூடாது மீட்டராக மாற்றணும் ஸோ மீட்டராக மாற்றுறது
1200 சரிங்களா so 1200 newton per meter squared so 120 mm of water ங்கிறது என்னது 1200 approximate ah approximately approximate ah 1200 newton per meter squared so இது வந்து ஒரு கன்வர்ஷன் சரிங்களா so mm of water ஓ இல்ல mm of mercury ஆவோ இருந்துச்சுனா so நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படினா 120 mm of mercury mercury க்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க 120 mm of hg க்கு எவ்வளவு அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா கால்குலேட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க so mercury க்கு வந்து என்ன டென்சிட்டிங்கறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் 13600 இத கால்குலேட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ரைட்டுங்களா so இது ஒரு கன்வர்ஷன் so next conversion பாத்தீங்க அப்படினா newton per meter square இருக்குது பார மாத்தணும் so 1 bar 1 bar னா எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க so 1 bar is equal to 1 into 10 to the power of 5 newton per meter squared அப்படிமா சரிங்களா so kilo pascal அப்படினா kilo pascal தான் சொல்றேன் kilo னா உங்களுக்கு தெரியும் 10 to the power of 3 so 1 into 10 to the power of 2 kilo pascal sorry 1 into 10 to the power of 2 kilo pascal அப்படினு சொல்லலாம் சரிங்களா 1 into 10 to the power of 2 னா 100 100 kilo pascal ஆவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் so இத வந்து pressure உடைய units சரிங்களா pressureல இருக்கிற units so இத தான் வந்து அதிகமா கேட்பாங்க so bar ல குத்துறப்பங்க क्वेश्चनல bar ல இருக்கும் either bar ல இருக்கலாம் இல்ல அப்படினா இந்த மாதிரி mm of mm ல குடுத்துருவாங்க mm of h2 இல்லடி mm of water இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அளவுல குடுத்துருவாங்க அத வந்து நீங்க சரியா கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு கன்வெர்ட் பண்ணனும் கன்வெர்ட் பண்ணா தான் வந்து பிரஷர் உடைய பிரஷர் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது கரெக்ட்டான வேல்யூ வரும் இல்ல அப்படினா அது தப்பா வரும் சரிங்களா சோ பிரஷர்ல இருக்கிற அளவுகள் இதுதான் அடிக்கடி கொடுப்பாங்க வேற எந்த அளவும் கொடுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா சோ அடுத்து பாக்கலாம் சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வால்யூம் சோ வால்யூம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வால்யூம் உடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா வால்யூம்ல நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வால்யூம் உடைய எஸ்ஐ யூனிட் எம் கியூப் சரிங்களா சோ மீட்டர் கியூப் சோ இது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிசி ல கூட கொடுப்பாங்க நீங்க நிறைய டூ வீலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்திருப்பீங்க ஸோ டூ வீலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி சிசி ஹண்ட்ரட் சிசி அப்படின்பாங்க டூ வீலர்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் சிசின்னு சொல்லுவாங்க அதே இது காரா இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஏன்னா சிசி வந்து அதிகமா போயிருக்கும் ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒன் எம் கியூப் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒன் எம் கியூப் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஒன் எம் கியூப் ஈக்வல் டு எவ்வளோ சிசி அப்படிங்கிறத நீங்க கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க ரைட்டுங்களா சோ அதுதான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிறது ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா சோ ஒண்ணு எம்எம் ஆஃப் மெர்க்குரியில் இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணி போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னொன்னு வந்து ஒன் எம் கியூப் வந்து எவ்வளவு சிசி அப்படிங்கிறதையும் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லுங்க ரைட்டுங்களா சோ இதுதான் இங்க வால்யூம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுகள் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு வேற எந்த யூனிட்டும் கிடையாது சரிங்களா சோ எம் கியூப் லிட்டர் சிசி வேற ஒதும் கிடையாது மோஸ்ட்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா லிட்டர்ஸ்ல கொடுப்பாங்க அந்த கொடுத்திருக்க லிட்டர்ஸ் வந்து நீங்க எம் கியூபா மாத்தணும் அவ்வளவுதான் வேற எதுலயுமே இருக்காது ஓகேங்களா சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது டெம்பரேச்சர் சோ டெம்பரேச்சரோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் போன கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் என்னது டெம்பரேச்சர் எஸ்ஐ யூனிட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் எஸ்ஐ யூனிட் கெல்வின் சரிங்களா சோ நமக்கு தெரியும் செல்சியஸ் டு ஃபாரன் ஹீட் மாத்திரது எப்படிங்கிற தனி ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தோம் சரிங்களா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கெல்வினுக்கும் செல்சியஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் பார்க்க போறோம் சார் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சோ எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சுக்கோங்க அது கூடைய டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கெல்வினா மாறிடும் ஓகேவா சோ டூ செவன்டி ஃபோர் கெல்வின் சோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ செவன்டி ஃபோர் கெல்வின் சோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்வல் டு 273 Kelvin. So, temperature, thermodynamics நாளே நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து கெல்வின்ல மட்டும்தான் இருக்கணும் வேற எந்த அளவுலயும் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா சோ அந்த கெல்வின்ல போடாம 
நீங்கள் வேறு தான் அளவில் டிகிரி செல்சியஸில் இல்லை டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ப்ராப்ளம் தப்பாக தான் வரும் சரிங்களா ஸோ எப்பயுமே கெர்மினில் மட்டும் போடுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் அதோடய கன்வர்ஷன் சரிங்களா ஸோ டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் மூணுமே பார்த்தாச்சு மூணுக்கு இருக்கிற என்னென்ன அளவுகள் அதோட யூனிட்ஸ் பார்த்துட்டோம் என்னென்ன கன்வர்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ